ഒൻപതാം ക്ലാസ്സിലെ കെമിസ്ട്രി ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ അറ്റമിക് സ്ട്രക്ചറിലെ നാലാമത്തെ വീഡിയോ ആണിത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഐസോടോപ്സ് ഹിക്സ് ബോസോൺ ദ ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം അക്കോർഡിംഗ് ടു ബോർസ് മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ദ ഷെൽസ് അറൗണ്ട് ദ ന്യൂക്ലിയസ് കാൻ ബി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ കെ ഷെൽ എൽ ഷെൽ എം ഷെൽ എൻ ഷെൽ എക്സ്ട്രാ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതാണ് ബോർ ആറ്റം മോഡൽ അനുസരിച്ച് ന്യൂക്ലിയസിന് ചുറ്റുമുള്ള ഷെൽസിനെ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് നിന്നുള്ള ഷെൽ മുതൽ തുടങ്ങി കെ എൽ എം എൻ അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഷെൽസിൽ എങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു എന്നതിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് അതിന് കുറച്ച് റൂൾസ് ഉണ്ട് നോക്കാം പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഫോർ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഗിവൺ ഷെൽ ഈസ് ടു എൻ സ്ക്വയർ വെയർ എൻ ഈസ് ദി ഷെൽ നമ്പർ ഓരോ ഷെല്ലിലും എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഈ ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന ഫോർമുല ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടെത്തും അതായത് കെ എൽ എം എൻ എന്നീ ഷെല്ലുകൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ കെ ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഷെല്ലാണ് ആ ഒന്ന് എന്നുള്ളതാണ് എന്നിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലാണെങ്കിൽ ടു എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു വൺ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലാകുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ എന്നിന് രണ്ട് കൊടുക്കുക ടു എൻ സ്ക്വയർ വരുമ്പോൾ ടു ഇൻറ്റു ടു സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ട ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ് എൻ ഷെല്ലിലാണെങ്കിലോ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റീൻ അതുപോലെ എൻ ഷെല്ലിൽ നമ്പർ ഓഫ് ഷെൽസ് ഫോർ അപ്പോൾ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് തേർട്ടി ടു അപ്പോൾ നമ്മളത് ഓർത്തിരിക്കുക കെ ഷെല്ലിൽ ടു എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ എൻ ഷെല്ലിൽ തേർട്ടി ടു സെക്കൻഡ് റൂൾ ഫില്ലിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇൻ ഷെൽസ് ഓഫ് ഹയർ എനർജി ഹാപ്പൻസ് ഓൺലി ആഫ്റ്റർ ദ ഷെൽസ് ഓഫ് ലോവർ എനർജി ആർ ഫിൽഡ് അതായത് ലോവർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ ഹയർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലിലേക്ക് ഇലക്ട്രോൺ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുള്ളൂ അതായത് ലോവർ എനർജി ലെവൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യം കെ ഷെൽ അതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ എനർജി ലെവൽ കൂടുതലാണ് എൽ ഷെൽ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് എം ഷെൽ അപ്പോൾ ആദ്യം കെയിൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നിറഞ്ഞത് കെയിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം രണ്ടാണ് ടു ആണ് അപ്പോൾ അതിൽ ടു നിറഞ്ഞതിന് ശേഷമേ എല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുള്ളൂ എല്ലിൽ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം എയ്റ്റ് അപ്പോൾ ആ എയ്റ്റ് ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ എമ്മിലേക്ക് പോവുള്ളൂ തേർഡ് റൂൾ ദ മാക്സിമം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി അക്കോമഡേറ്റഡ് ഇൻ ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെൽ ഓഫ് ആൻ ആറ്റം ഈസ് എയ്റ്റ് ഏതൊരു ആറ്റത്തിൻ്റെയും ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻസ് എഴുതുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ റൂൾസ് വെച്ചിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ടു ആണ് എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് എം ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റീൻ എൻ ഷെല്ലിൽ തേർട്ടി ടു ഇതനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാൻ പോകുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം അപ്പോൾ മനസ്സിലാകും ഹൈഡ്രജൻ നമുക്കറിയാം ഹൈഡ്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ വൺ നമ്മൾ പഠിച്ചു അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് ഇവിടെ എഴുതുന്ന വൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് അറിയുന്നതിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ അറിഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൾ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ഇവിടെ അറ്റോമിക് നമ്പർ അറ്റോമിക് നമ്പർ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ലെറ്റർ ഇസഡ് ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു വൺ നമുക്ക് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കിയാലോ ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത ഷെല്ല് കെ ഷെൽ കെ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം ടു ആണ് ഇവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമേ നമുക്കുള്ളൂ
അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ലോവർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമേ ഹയർ എനർജി ലെവലിലുള്ള ഷെല്ലിലേക്ക് പോകുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ലോവർ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം കേശൽ അത് കഴിഞ്ഞ് എൽഷൽ ദൻ എംഷൽ പിന്നെ എൻഷൽ അപ്പൊ ആദ്യം കേശൽ നമ്മൾ വരച്ചു കേശലിൽ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ടു ആണ് ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺസ് ടുവേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ എത്ര വരും വൺ ടു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ലിദിയം ലിദിയത്തിന് അറ്റമിക് നമ്പർ എത്രയാണ് ത്രീ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ച് നോക്കാം കേശൽ കേശലിന് മാക്സിമം കൊള്ളാവുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന്റെ എണ്ണം ടു ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ത്രീയിലന്ന് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ വരച്ചു ബാക്കി എത്രയുണ്ട് വൺ ഉണ്ട് ബാക്കി അത് ഏത് ഷെല്ലിലോട്ട് പോകും അടുത്ത ഷെല്ല് എൽ ഷെൽ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ഇതിന് അറ്റോമിക് നമ്പർ ത്രീ ആയിരുന്നു ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം ആദ്യം കേശലിൽ എഴുതുക ടു കോമ അടുത്ത ഏത് ഷെല്ലിലെയാ എൽ ഷെല്ലിലെ വൺ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ വലിയ അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് തരുമ്പോൾ ഇത് വരയ്ക്കാതെ തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും എങ്ങനെയാന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ നൈട്രജൻ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൾ ടു സെവൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കാതെ തന്നെ എഴുതാൻ പോവാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ സെവൻ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുമ്പോൾ ആദ്യം കേശലിൽ കേശലിൽ മാക്സിമം എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും ടു ഇലക്ട്രോൺസ് ഇവിടെ സെവൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം ടു എഴുതി സെവനിലെന്ന് ടു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ഫൈവ് അടുത്ത എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ നമുക്ക് എയ്റ്റിൻ്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഫൈവേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ ഫൈവ് അത്ര എവിടെ പോകും എൽ ഷെല്ലിൽ പോകും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ടു ഫൈവ് ദ നെക്സ്റ്റ് ഫെയർ എക്സാമ്പിൾ ഫ്ലൂറിൻ ഫ്ലൂറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൻ ഇസഡ് ഈക്വൾ ടു നയൻ അത് ആദ്യം എഴുതുക ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കേശലിൽ എത്രയാണ് ടു നയൻ ഉണ്ട് നയൻ ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് കേശലിൽ ഫില്ലായി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് സെവൻ ഓ എല്ലിൽ അടുത്ത ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഉൾക്കൊള്ളാവുന്നത് എയ്റ്റ് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് നമുക്കിവിടെ സെവനേ ഉള്ളൂ സെവൻ ദ നെക്സ്റ്റ് വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം സോഡിയൻ്റെ സോഡിയത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ലെവൻ ആണ് ഇസ് എഡ് ഈക്വൾ ടു ലെവൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ കേശലിൽ ടു ലെവലിൽ നിന്ന് ടു പോയാൽ ബാക്കി നയൻ ഉണ്ട് എൽ ഷെല്ലിൽ മാക്സിമം ഫില്ല് ചെയ്യുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എയ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നയനിൽ നിന്ന് എയ്റ്റ് അടുത്ത ഷെല്ലിലേക്ക് പോവും അടുത്ത എം ഷെല്ലിലേക്ക് എയ്റ്റീൻ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് നമുക്കിവിടെ ടു പ്ലസ് എയ്റ്റ് ടെൻ ആയി ബാക്കി ലെവനിൽ നിന്ന് വൺ ഇലക്ട്രോൺ ഇതാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ അലുമിനിയത്തിൻ്റെ മോർ മോഡല് തന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതിൽ നിന്ന് ഈ താഴെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇതിന് ആൻസർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം അലുമിനിയം അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ നമുക്കിത് ഇവിടെ തേർട്ടീൻ എന്ന് തന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടീൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഷെല്ലിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എത്രയാണോ അത്രയും കൗണ്ട് ചെയ്ത് നമുക്കിവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും അറ്റോമിക് നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് തേർട്ടീൻ ഇവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ ദെൻ മാസ് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി സെവൻ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൾ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൾ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ ഈ ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തേക്കുന്ന ഈ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം തന്നെയാണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ തേർട്ടീൻ ദെൻ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും സെയിം ആണ് തേർട്ടീൻ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് അത് എത്രയാണ്
ഇനി ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ഇടാം ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ എന്ന് പറയും മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ആണ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ദാറ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് തേർട്ടീൻ ഈക്വൾ ടു ഫോർട്ടീൻ ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എങ്ങനെ ഇടാം ഇതിൻ്റെ ഇത് നോക്കി തന്നെ നമുക്ക് എഴുതാം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് കെ ഷെല്ലാണ് ഇത് എൽ ഷെല്ലാണ് ഇത് എം ഷെല്ലാണ് അപ്പോൾ കെ ഷെല്ലിൽ ആദ്യം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നു ടു എയ്റ്റ് ദെൻ വൺ ടു ത്രീ ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം നമ്പർ നോക്കിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാം നമ്മൾ പഠിച്ചു ഇസ് എഡ് ഈക്വൾ ടു തേർട്ടീൻ എന്ന് എഴുതുക ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതാനാണ് ആദ്യം ടു എഴുതുക കെ ഷെല്ലിൽ ടു ഫില്ല് ചെയ്തു അടുത്ത എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് ആണ് മാക്സിമം ദെൻ അതിൽ എയ്റ്റ് കൊടുക്കുക എൽ ഷെല്ലിൽ ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ബാക്കി ത്രീ അത് എം ഷെല്ലിലേക്ക് പോകും ഇങ്ങനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എഴുതുന്നത് നോക്കിയ വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ ഒരു സിമ്പിൾ തന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ തന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എം ജി ട്വൽവ് ട്വൻറ്റി ഫോർ എം ജി ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് മാസ് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഇതിൻ്റെ ബോർ മോഡലാണ് നമുക്ക് വരയ്ക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം അറിയേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ആറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് ഈക്വൽ ടു ട്വൽവ് നീണ്ട ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൽവ് ആണ് ഇലക്ട്രോണിക് കോൺഫിഗറേഷൻ ആദ്യം കെ ഷെല്ലിൽ ടു ദൻ എൽ ഷെല്ലിൽ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് ടു ടെൻ ആയി ബാക്കി എത്രയുണ്ട് ടു ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാം ബോർ മോഡൽ വരയ്ക്കാൻ ആദ്യം ന്യൂക്ലിയസ് ന്യൂക്ലിയസിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പാർട്ടിക്കൽസ് ആണുള്ളത് നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോട്ടോൺസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രോൺസ് ഇവിടെ എത്ര പ്രോട്ടോൺസ് ഉണ്ട് 12 protons and 12 neutrons. Protons in a cherry P is the neutrons in a small letter N is the 12 protons and 12 neutrons. Then, we have to get the case in the case. The case in the case in the case in the case. അടുത്ത് നമ്മൾ എൽ ഷെല്ല് വരയ്ക്കുന്നു എൽ ഷെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത എം ഷെൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ടു ഇലക്ട്രോൺസ് വൺ ടു ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ബോർ മോഡൽ ഓഫ് ആറ്റം ഒരു സിമ്പിൾ തന്നിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ വരയ്ക്കേണ്ടത് നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്ത് നോക്കാമല്ലോ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫോർട്ടീൻ നൈട്രജൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ സെവൻ ആണ് മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐസോടോപ്സ് Atoms of the same element having the same atomic number but different mass number are called isotopes. Same atomic number, different mass number are called isotopes. isotopes For example, protium, deuterium, tritium are the isotopes of hydrogen. Hydrogen is the isotopes of protium, deuterium, tritium. H11 protium, H12 deuterium, H13 tritium. മൂന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ഐസോടോപ്സിൻ്റെയും അറ്റോമിക് നമ്പേഴ്സ് സെയിം ആണ് വൺ 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 ഇതിൻ്റെ മാസ് നമ്പേഴ്സ് മാത്രമാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് വൺ ടു ത്രീ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഒരു ടാബ്ലാർ കോളം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് നെയിം ഓഫ് ആറ്റം പ്രോട്ടീയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷ്യം അതിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ അറ്റോമിക് നമ്പർ മാസ് നമ്പർ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺ 
പ്രോട്ടീത്തിന് വൺ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് വൺ ട്രിഷ്യത്തിന് വൺ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് പ്രോട്ടോൺസ് ഈക്വൽ ടു നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റോമിക് നമ്പർ അപ്പോൾ പ്രോട്ടീത്തിനും ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിനും ട്രിഷ്യത്തിനും വൺ 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 ദ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാസ് നമ്പർ മൈനസ് അറ്റോമിക് നമ്പർ സോ ഹിയർ പ്രോട്ടോണിൽ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിൽ ടു മൈനസ് വൺ വൺ ട്രിഷ്യത്തിൽ ത്രീ മൈനസ് വൺ ടു മാസ് നമ്പർ പ്രോട്ടീത്തിന് വൺ ഡ്യൂട്ടീരിയത്തിന് ടു ട്രിഷ്യത്തിന് ത്രീ ദ ഐസ് ഓൺ ടോപ്സ് ഓഫ് ആൻ എലമെൻറ്റ് ഷോ സ്ലൈറ്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദയർ ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ബട്ട് ദയർ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ദി സെയിം ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസിന് മാത്രമാണ് ഐസോടോപ്സ് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് കാണിക്കുന്നത് പക്ഷെ അവരുടെ കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സെയിം ആണ് കാരണം അറ്റോമിക് നമ്പർ സെയിം ആണ് അപ്പോൾ സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസും ആണ് ഇവയ്ക്കുള്ളത് ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ഐസോടോംസ് മാസ് നമ്പർ ഈസ് റിട്ടേൺ അലോങ് വിത്ത് ദി നെയിം ഓഫ് ദി എലമെൻറ്റ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐസോടോംസ് ഓഫ് കാർബൺ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം കാർബണിൻ്റെ കൂടെ കാർബൺ ട്വൽവ് കാർബൺ തേർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ നെക്സ്റ്റ് യൂസസ് ഓഫ് ഐസോടോംസ് ഈ ഐസോടോപ്പുകളുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു ടേബിളിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേഗത്തിൽ അത് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ഫസ്റ്റ് കോളം ഐസോടോപ്സ് ഐസോടോപ്സും അതിൻ്റെ യൂസസും ഫസ്റ്റ് വൺ ഡ്യൂട്ടീരിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോടോപ്പായ ഡ്യൂട്ടീരിയം അറ്റോമിക് റിയാക്ടേഴ്സിലാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ദെൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ഏജ് ഓഫ് ഫോസിൽസ് ആൻഡ് പ്രീ ഹിസ്റ്റോറിക് ഒബ്ജെക്ട്സ് അതായത് ഫോസിൽസിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണ്ണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര വർഷം പഴക്കമുള്ളതാണ് ഈ ഫോസിൽ എന്ന് നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് കാർബണിൻ്റെ കണ്ടൻറ്റ് ആ ഫോസിൽസിൽ ട്രേസ് ചെയ്തിട്ട് കാർബൺ ഫോർട്ടീൻ ഉപയോഗിച്ച് ഫോസിൽസിൻ്റെ കാലപ്പഴക്കം നിർണയിക്കാൻ സാധിക്കും ദെൻ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് ട്രേസസ് ഫോർ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദ ന്യൂട്രിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഇൻ പ്ലാൻസ് പ്ലാൻസിൽ നടക്കുന്ന ന്യൂട്രിയൻ എക്സ്ചേഞ്ച് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒരു ട്രേസറായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ഫോസ്ഫറസ് തേർട്ടി വൺ ദ നെക്സ്റ്റ് അയോഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ ആൻഡ് കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റി ദീസ് ആർ യൂസ്ഡ് ഇൻ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഫോർ ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ക്യാൻസർ ആൻഡ് ട്യൂമർ ക്യാൻസറിൻ്റെയും ട്യൂമറിൻ്റെയും ഡയഗ്നോസിസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഐഡൻ വൺ തേർട്ടി വണ്ണും കൊബാൾട്ട് സിക്സ്റ്റിയും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ ഐഡൻ വൺ തേർട്ടി വൺ സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ക്യാൻസറിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് സാധാരണ ബ്ലഡിൽ ഇൻജക്റ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഇതും സർക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടെയാണോ ക്യാൻസറിൻ്റെ ആ ഒരു പോർഷൻ ഉള്ളത് അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്ത് ട്രേസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ് ഈ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അയഡിൻ വൺ തേർട്ടി വൺ എന്ന ഐസോടോപ്പ് നെക്സ്റ്റ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ ഫ്യൂവൽ ഇൻ അറ്റോമിക് റിയാക്ടർ അറ്റോമിക് റിയാക്ടറിൽ ഫ്യൂവൽ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് യുറേനിയം ടു തേർട്ടി ഫൈവ് നെക്സ്റ്റ് ഐസോബാർസ് ഐസോബാർസ് ആർ ആറ്റംസ് ഹാവിങ് ദ സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇവിടെ സെയിം മാസ് നമ്പറും ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പറുമുള്ള ആറ്റത്തിനെയാണ് ഐസോബാർസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഐസോടോപ്പ് നമ്മൾ പഠിച്ചു സെയിം അറ്റോമിക് നമ്പർ ആൻഡ് ഡിഫറെൻറ്റ് മാസ് നമ്പർ ഹിയർ സെയിം മാസ് നമ്പർ ബട്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ കാൽസിയം ട്വൻറ്റി ഫോർട്ടി ആർഗൺ എയ്റ്റീൻ ഫോർട്ടി ഇവിടെ മാസ് നമ്പർ ഫോർട്ടി ആണ് അറ്റോമിക് നമ്പർ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റീൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഐസോടോൺസ് ആറ്റംസ് വിത്ത് ദി സെയിം നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് ആർ കോൾഡ് ഐസോടോൺസ് ന്യൂട്രോൺസിൻ്റെ നമ്പർ സെയിം ആണെങ്കിൽ അതിന് ഐസോടോൺസ് എന്ന് പറയും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നൈട്രജൻ സെവൻ ഫിഫ്റ്റീൻ കാർബൺ സിക്സ് ഫോർട്ടീൻ ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് നൈട്രജൻ്റെ കേസിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റ് കാർബണിൻ്റെ കേസിൽ ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് സിക്സ് എയ്റ്റ് ഇവിടെ നമ്പർ ഓഫ് ന്യൂട്രോൺസ് സെയിം ആണ് സോ ദീസ് ആറ്റംസ് ആർ ഐസോടോൺസ് അതർ ഫണ്ടമെൻ്റൽ
രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിൽ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഗി ജിഗ ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ട് മാസമുള്ള ഒരു പുതിയ പാർട്ടിക്കിൾസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതാണ് ദ ഹിക്സ് ബോസോൺ എങ്ങനെയാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് മാസ് കിട്ടുന്നതെന്നുള്ളത് സാറ്റിസ്ഫാക്ടറി ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ ഇതുവരെ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ബട്ട് ഹിക്സ് ബോസോൺ ഈസ് എ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പാർട്ടിക്കിൾ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഫോർ എക്സ്പ്ലെയിനിങ് ദിസ് ഫിനോമിന ഓൺ ജൂലൈ ഫോർ 2012, തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സയൻറ്റിസ്റ്റ്സ് ഇൻ ദ സൺ ലബോറട്ടറി ഇൻ ജനീവ ഡിക്ലെയർ ദാറ്റ് ഹിക്സ് ബോസോൺ എ പാർട്ടിക്കിൾ സിമിലർ ടു ദ വൺ പ്രഡിക്റ്റഡ് ബൈ ദി സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡൽ വാസ് ഡിസ്കവേർഡ് ദ സിമ്പൾ ഓഫ് ദിസ് പാർട്ടിക്കിൾ ഈസ് എച്ച് സീറോ ഡിസ്കവേർഡ് ഇൻ ലാർജ് ഹാർട്ട് ആൻഡ് കൊളൈഡർ അതൊരു ഹൈ എനർജി പാർട്ടിക്കിൾ കൊളൈഡർ ആണ് ഓൺ ടെൻ ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീൻ ടു ഓഫ് ദ ഫിസിസ്റ്റ്സ് പീറ്റർ ഹിക്സ് ആൻഡ് ഫ്രാൻകോയിസ് എൻഗ്ലർട്ട് were awarded the Nobel Prize for this theoretical predictions. ഈ തിയറട്ടിക്കൽ പ്രഡിക്ഷൻസിന് ഈ രണ്ട് ഫിസിസ്റ്റ്സിനും നൊബൈൽ പ്രൈസ് ടു തൗസൻഡ് ആൻഡ് തേർട്ടീനിൽ കിട്ടുകയുണ്ടായി ഇൻ മെയിൻ സ്ട്രീം മീഡിയ ദ ഹിക്സ് ബോസോൺ ഹാസ് ഓഫൺ ബീൻ കോൾഡ് ദ ഗോഡ് പാർട്ടിക്കിൾ ദൈവഗണം എന്ന് അവയെ വിളിച്ചു അറ്റോമിക് സ്ട്രക്ചർ എന്നുള്ള ഈ ചാപ്റ്റർ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് 